In today's class, we are studying about batteries and their types. What are batteries? The cell which produces or generates electricity is called as batteries. There are two types. One is primary battery and another is secondary battery. Primary battery is the batteries which cannot be recharged again. Example, we are having dry cell and mercury cell. Secondary batteries are those which can be recharged. Example, lead storage battery and nickel cadmium cell. So, first we will discuss about tricell. What is a cell? A cell is the simplest unit for making electricity. A cell which can generate electricity by using anode, cathode and electrolyte. So, anode generates electrons and passes to the cathode then only the electricity will produce. Two or more cells combine to form a battery. If you are taking one cell, it is a cell. Then if you are combining it, it is called a battery. How a cell works? We all know that. We want anode, cathode and electrolyte. Electrodes and electrolytes combine to form a cell. We are having positive cations and negative ions, anions and we are having electrolyte. So, anode is the one which can produce electrons. Cathode is the one which can produce, which can accept electron. So, here anode is producing electrons and the positive things are those cations. And the cathode is taking electrons and the negative one which is taking is called as anions. So, dry cell was discovered by Leclanche. It is also called as Leclanche cell. So, we will discuss the parts of dry cell. Dry cell consists of anode and cathode. Firstly, uh, from which anode and cathode is made up of. One graphite dot is there that is called as positive electrode which is car made up of carbon it which acts as cathode. And zinc container is there which acts as anode. And anode and cathode ke beech mein humare paas hoga ammonium uh, electrolyte which is made up of ammonium chloride and zinc chloride. Carbon ke saad hum add kar rahe hai par manganese dioxide kyunke yaha par manganese dioxide carbon ko electricity conduct karne mein help karega. Okay, the next we are covering these all things by a cardboard washer because the rest of the is that carbon will cannot react with zinc. Zinc or carbon ko agar react karwana nahi hai to hume cardboard uske beech mein laga rahe hai. The next, these all is uh, for top we are having positive which is brass knob and bottom we are having negative. Positive is the one which is producing electrons and negative is the one which is accepting electrons. So first at anode we are the oxidation reaction at anode it takes place. Anode pe oxidation ho raha hai matlab zinc is giving Zn plus 2 plus 2 electron and reduction ho ga cathode ke upar. Yaha par ek mistake ho gaya hai zinc anode likhe graphite cathode likhi. Okay it is... <coughs> to NH4 plus plus MnO2 because we are using carbon conductivity MnO2 use kar rahe, even marks can push sakta hai. plus 2 electrons so this is made MnO3 I will explain this reaction on the board ok this whole dry cell will give 1.5 volts of electricity now where do we use it use it we watches mein use it so our dry cell ka aur ek example is our mercury cell it is also called as button cell we use it watches mein use karte hai, cameras may use karte hai, then calculators may use karenge and hearing aids may be use karte hai. and secondary battery ka example hai maare paas lead storage battery and nickel cadmium cell the lead storage battery use hota hai nickel cadmium cell use nahi hota hai क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा इसीलिए निकल कैडमियम सेल यूज नहीं करते ये मैंने आपको ड्राई सेल जो अभी हमने पढ़ा है इसका ओपन अप है ओपन अप इन द सेंस इसको ओपन करके बता रहे है एनोड क्या है कैथोड क्या है देखिए यहां पर फर्स्ट ऊपर उसका जो लेबल रहता है वो प्लास्टिक का रहेगा एंड आई टोल्ड दैट एक हम कार्डबोर्ड कवर करते हैं कार्डबोर्ड कवर क्या करेगा एनोड और कैथोड को रिएक्ट होने से कम करेगा so anode or cathode ko react nahi hona chahiye isliye hum yahan par beech mein use kar rahe hai cardboard cover and us upar jo nikal raha hai wo uska cap hai and that is made up of plastic wo jo upar round knob hai that is brass knob which is positive terminal niche wala jo aayega that will be negative terminal iske upar ye used cell hai isliye upar isliye zinc ka cover aapko nahi dikh raha hai and jo zinc आपका कैथोड था एंड कार्ब सॉरी जिंक आपका एनोड था अंदर जो आपका कैथोड था दिस इज कार्बन रॉड व्हिच इज 
योर कैथोड और उसके साथ एम जो ब्लैक ब्लैक लग रहा है दैट इज़ एमेनोटो इन दोनों के बीच में ऊपर जो पाउडर दिख रहा था दैट इज़ यूज जिंक जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड का पाउडर था जो डस्ट डस्ट टाइप लग रहा था आपको जो ऊपर यहाँ पर दिख रहा है दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट रहता है देन नीचे का जो सर्फिस बना हुआ है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ जिंक प्राइमरी सेल इज इिवर्सिबल सेल हम इसको एक बार यूज करने के बाद फेंक सकते हैं नेक्स्ट इज सेकेंडरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी मैंने बताया था विच कैन बी री यूज दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है हम इसको ज़्यादा इन्वर्टर्स बाइक्स में कार्स में एंड बहुत जगह पर यूज़ करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें तो एक सेल ये बैटरी बनाने के लिए चाहिए एनोड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सो अब यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी में हम क्या यूज़ कर सकते हैं वी आर हैविंग दिस इज़ लेड डाइऑक्साइड एंड स्पॉन्ज लेड और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा लेड डाइऑक्साइड है दैट इज दिस इज पाउडर लेड डाइऑक्साइड और जो उसको हमने प्लेटफॉर्म में देखा दैट विल बी इन ग्रिड एंड लेड को जो है स्पॉन्ज लेड है इसको एक जाली जैसा दिख रहा है ना उसके अंदर पैक करके रखते हैं सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइट या सल्फ्यूरिक एसिड ये आपको थ्री इज टू वन रेशियो में रहेगा अगर आप एक गुना एसिड डाल रहे हो उसके तीन गुना आपको वाटर डालना पड़ेगा सो लेड डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज अवर कैथोड एंड लेड इज एक्टिंग एज अवर एनोड तो आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा फिर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे पास थर्टी एट परसेंट लेंगे हम एंड वाटर हम लेंगे बाकी का सिक्सटी टू परसेंट तो सल्फ्यूरिक एसिड स्प्लिट होकर एच प्लस ए ऑन कैथोड के पास जाएगा एंड एस ओ फो माइनस एन एनोड के पास जाएगा तो कैथोड में पी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर कर हाइड्रोजन को देगा दैट विल बिकम एच प्लस जाकर एच बन जाएगा <coughs> आप देख सकते हो यार रिएक्शन द नेक्स्ट पी बी ओ प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर ये पी बी ओ बन गया वो सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर बन जाएगा पी बी एस ओ फोर लेट सल्फेट द नेक्स्ट एनोड क्या करेगा एस ओ फोर टू माइनस से दो इलेक्ट्रॉन्स लेगा टू माइनस चार्ज ले लिया तो टू इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिया एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया देन वो बन जाएगा पी बी एस ओ फोर पी बी ले लिया पी बी एस ओ फोर बन गया अब जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे अब सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है और एक हमने जो ये रिएक्शन पढ़ा दिस <coughs> इज़ ये हो गया आपका डिस्चार्जिंग रिएक्शन जब बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्शन होता है ये देन अगर हम इसका उसको फिर से चार्ज पे लगाएंगे जैसे हमने मोबाइल बैटरी देखते हैं अगर फिर से आप उसको चार्ज पे लगाओ तो वो रिचार्जिंग होगा तो डिस्चार्जिंग हो रहा है मतलब आपका बैटरी यूज़ में हो रहा है रिचार्जिंग हो रहा है मतलब उसका उल्टा होगा एच प्लस जाएगा एनोड के पास एंड एस ओ फोर माइनस जाएगा पी वी ओ टू का तोड़ के पास तो दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ रिचार्जिंग ओके स्टोरेज बैटरी के यूजेस पड़ते हैं हम इसको ऑटोमोबाइल्स इन्वर्टर्स ट्रेन्स एंड इमरजेंसी पावर सप्लाईज जो कंप्यूटर्स को लगाते हैं यूपीएस वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं ये लेट स्टोरेज बैटरी थोड़ी सी हजार्डस रहेगी क्योंकि इससे हमें नुकसान होगा क्योंकि हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड इज किंग ऑफ केमिकल्स बट इट इज़ ऑल्सो डेंजरस तो इसका एफिशियंसी बहुत कम होगा इसीलिए इसको रिकवर करने के लिए इसका फिर से हमें इससे एफिशिएंट सेल बनाने के लिए हमारे पास और एक सेल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्यूल सेल ये दोनों ड्राई सेल एंड लेट स्टोरेज बैटरी दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और इसके रिएक्शंस अच्छे से पढ़ना होगा आई एक्सप्लेन द रिएक्शंस नोट ओके द नेक्स्ट वी आर डीलिंग विथ फ्यूल सेल फ्यूल सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्री मार्क्स सो फ्यूल सेल क्या है फ्यूल सेल इज नथिंग बट द सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम फ्यूल मतलब हमें पता है जो हम जैसे हमारा पेट्रोल है पेट्रोल गाड़ी चलने के लिए फ्यूल होगा तो कम्बर्शन ऑफ फ्यूल्स जैसे हाइड्रोजन है मीथेन है मिथेनॉल है ये बर्न होकर हमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे एग्जाम्पल इसका होता है हमारे पास एच टू ओ टू फ्यूल सेल तो हाइड्रोजन भी हमारे लिए अच्छा है ऑक्सीजन भी अच्छा है तो ये दोनों को जब जब हम डालेंगे तब तब हमें ये इलेक्ट्रिसिटी देगा सो इट इज़ एसेंशियल एंड इट इज़ एफिशिएंट सेल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं ये कैसे बनेगा 
so how does it work हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके हमें दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी सो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग दिस इलेक्ट्रिसिटी इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं यहाँ पर एक ओपन लीड है दोनों ओपन लीड में से हम यहाँ पर गैस एंट्री करेंगे ये जो ग्रीन वाला है दैट इज़ एनोड जो बीच में है वो इलेक्ट्रोलाइट और जो और एक आ रहा है डार्क ग्रीन दैट विल बी आ कैथोड ओके यहाँ पर और एक जो इनलेट है वो वाटर है वाटर एग्जिट होता है यहाँ से हम हाइड्रोजन पास कर रहे हैं जो ऑरेंज कलर दिख रहा है दैट इज हाइड्रोजन और उसके ऊपर जो डार्क ऑरेंज दिख रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन ये गया एनोड के पास देन एनोड से हाइड्रोजन जो है इधर पास होगा किधर इलेक्ट्रोलाइट की तरफ एंड इलेक्ट्रॉन्स आपको ऊपर एक्सटर्नल सर्किट से जा रहे दिख रहे हैं देन यहाँ से जो आ रहा है आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है प्लस इलेक्ट्रॉन्स ये मिलकर आपको देगा वाटर वाटर यहाँ से क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है सो so, इस तरह यहाँ पर इसका वर्किंग है हाइड्रोजन जाएगा इधर से ऑक्सीजन जाएगा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे ऊपर से पास होंगे देन हाइड्रोजन एच प्लस जो है इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स होगा देन इलेक्ट्रोलाइट से ये जाएगा कैथोड कंपार्टमेंट में कैथोड कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा हमें देगा वाटर देन ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा ओके थैंक यू